Sí, ¿qué tal? Como bien lo dijiste, el doctor Sabadini presentó el pedido, el requerimiento formal de, de instrucción, en realidad de elevación a juicio, para que la causa siga su trámite en el, ante el Tribunal Oral Federal, que es lo que prevé la ley para estos casos. ¿no? Son un grupo bastante grande de personas eh, que componen una, una organización, según lo que dispuso el doctor Sabadini, eh, en donde cada una de las personas ocupa un rol, digamos, dentro de esa organización. Yo estoy transmitiendo lo que mantuvo el doctor Sabadini durante todo el proceso y lo ratificó en el requerimiento. Y en donde, según la versión de la Fiscalía, se pudo demostrar de que esta organización no solamente cometió hechos ilícitos generadores de de recursos provenientes de la municipalidad, sino que también esos recursos, según el requerimiento, han sido, digamos, blanqueados a través de distintos procesos en lo que configura el delito de lavado de activos. Yo no, no, no quiero introducirme mucho en el hecho concreto. Este, sí, lo que puedo decir es que a través de distintas maniobras se logró firmar, se lograron firmar contratos, que estos contratos generaron eh, recursos, digamos, para la, la empresa que ha sido beneficiada por este contrato, donde habrían tenido participación las distintas partes y que el dinero recaudado, digamos, independientemente de haber ido alguna, en alguna medida al, al objeto del contrato, eh, ha sido este, desviado y ha sido vuelto a introducir dentro del circuito legal en distintas maniobras de lavado de activo. Claro. Sí, el, el, la maniobra, el delito de lavado de activo es eh, de un delito de orden federal, pero la, la instrucción se hizo con relación a los ilícitos precedentes, digamos, es decir, se investigó en paralelo los ilícitos, ilícitos precedentes que generaron el dinero, que pues son los hechos de corrupción, y el destino que se le dio a ese dinero a través, una vez que fue sacado de la esfera de la administración pública, cuál fue el derrotero de ese dinero a través de distintas maniobras de lavado activo. El, el planteo que hace la Fiscalía, lo que hace, de, de, le dice a la jueza que está cerrada la instrucción, que se ha obtenido la prueba suficiente, que a criterio de esa Fiscalía se han cometido los hechos por los cuales han sido indagados los, los imputados. Esa, ese proceso, digamos, previo de recolección de pruebas, que se llama instrucción, lo que hace ahora la jueza es hacer un análisis del requerimiento, un análisis formal, eh, y eleva la causa al tribunal de juicio, que es donde se realiza el debate oral y donde las partes van a trabajar sobre la prueba que se recolectó en esta etapa. La fiscalía básicamente se mantendrá eh, o, o, o tra trabajará sobre la acusación que hizo el fiscal federal este, y las defensas tratarán de, de a través de sus distintos planteos de desacreditar o, o de... de de defenderse de esta acusación que ha hecho el fiscal. ¿no? El tribunal oral hemos logrado que fije la fecha de juicio, inicia el 3 de mayo, durante todo el mes de mayo vamos a tramitar este, este juicio. Está relacionado a distintos ex funcionarios de la UNCAUS por delitos de, distintos delitos de corrupción, digamos. La acusación va a estar a cargo mío digamos, y de mi equipo de trabajo. Y, y bueno, lo que se ventila ahí justamente es todas las maniobras que realizaron, según nuestra visión, eh, los distintos directivos de la UNCAUS a través de, de una manera organizada, digamos, y cómo fueron generando a través de distintos actos administrativos la posibilidad de obtener recursos de manera ilegal este, para, para beneficio propio, digamos. Va a ser de, de manera virtual, en principio, si se puede... En algún momento podremos hacerla presencial, pero eso es algo que organiza el mismo tribunal, no depende de nosotros. Eh, pero sí, el lunes, la primera audiencia va a ser de manera virtual. Los imputados podrán estar con sus abogados en, su, en los estudios jurídicos, en los lugares donde ellos puedan eh, consideren. La fiscalía desde esta oficina llevará adelante la, la difícil tarea de sostener la acusación. La verdad, nosotros no estamos notificados en el expediente de esa situación. No sé si hay algún planteo o algo, así que no puedo... No puedo responder porque solamente sé que salió en los medios de comunicación, pero yo me tengo que guiar a lo que a lo que esté en el expediente. Y en algún momento, si llegan a hacer algún planteo, nosotros haremos nuestra nuestra, diremos nuestra consideración, digamos. Sí. Hoy, hasta este momento, ya eh, no, hay, no hay ningún elemento que impida el comienzo del debate. Lógicamente, esta situación 
Lo único que tenemos que velar todo, la Fiscalía, el, el Tribunal y la Defensa, es que se le resguarde el derecho de defensa a todos los imputados y que puedan concurrir al debate para ejercer ese derecho y poder controlar las pruebas que allí se produzcan. Así que yo creo que no debería haber ningún problema.